എം സി ടെക്നോളജി എന്ന ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കൂടെ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ എങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ നോഫൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഗൂഗിൾ ക്രോമിലെ കുറച്ച് അറിവുകളെക്കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കുറച്ച് ട്രിക്സുകൾ ഗൂഗിൾ ക്രോമിനെ കുറിച്ചുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു ഇത് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി മുതൽ കണ്ടിന്യൂ ആയി തന്നെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യമായി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കീബോർഡ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ ക്രോമിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെയായിട്ട് കാണാം സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ആ സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും അത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെയായിട്ട് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ നിങ്ങൾ ഡിസേബിൾ ആയിരിക്കും ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഉണ്ടാവുക അത് നിങ്ങൾ എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ താഴോട്ട് വന്ന് സേവ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഓക്കെ എന്ന് അമർത്തുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി അതായത് നിങ്ങളുടെ സാധാരണ ഗൂഗിൾ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് കീബോർഡ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ അവിടെ എഴുതേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ ഇതേ രീതിയിൽ എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തന്നെ ഗൂഗിൾ ക്രോമിൽ ആഡ് ആവുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് താഴെയായിട്ട് കാണാം സ്പേസും ബാക്ക് ബാറും നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക് അടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ സ്പേസ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്പേസ് ബാറും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതേസം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കീബോർഡ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും സൈഡിലായി ഒരു ജി എന്ന ഒരു ലെറ്റർ കാണാം അവിടെ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സെർച്ച് എഞ്ചിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പഴയ കീബോർഡ് തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡ് റൈറ്റ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ വീണ്ടും ഹാൻഡ് റൈറ്റിലേക്ക് മാറുവാനും സാധിക്കും അടുത്തതായി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങളുടെ സെർച്ച് ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങൾക്ക് ആരും അറിയാതെ തന്നെ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിലുടെയും പാസ്വേഡും നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആരുടെയും കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ക്രോമിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തത് എല്ലാം തന്നെ അവർക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് അവർ അറിയാതെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുകളിലായി കാണുന്ന ഈ ത്രീ ഡോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമതായിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ന്യൂ ഇഗ്നിറ്റോ ടാബ് ഈ ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ടാബ് ഓപ്പൺ ആവുന്നതായിരിക്കും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ അത് സേവ് ആവുകയില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈവറ്റായിട്ട് തന്നെ ആരും അറിയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എന്ത് സെർച്ചിങ്ങും നിങ്ങൾക്കിവിടെ സെർച്ച് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ പേജിൻ്റെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിങ്ങോ അതേപോലെ തന്നെ സ്ക്രീൻഷോട്ടോ ഒന്നും തന്നെ എടുക്കുവാനും സാധിക്കുകയില്ല അത്രയും പ്രൈവറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേജ് യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഞാൻ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീനിലാണ് അത് വന്നിരിക്കുന്നത് ബ്ലാങ്ക് സ്ക്രീനാണ് കാണിക്കുന്നത് അടുത്തതായി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ സ്പേസ് കുറവായ മൊബൈൽ ആണെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങളുടെ മെമ്മറിയൊക്കെ കുറഞ്ഞ മൊബൈൽ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും കാരണം ഫേസ്ബുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് അതേപോലെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം മൊബൈൽ സ്പേസ് യൂസ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ആപ്പ് ഓപ്ഷനാണോ അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനാണ് ക്ലിക്ക്